Bonjour et bonsoir. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Valérie Jesper. Et si vous étiez passeur d'armes aux éditions Le Lotus et l'éléphant, alors bienvenue Valérie. Merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Déjà, on est fébrile dans notre, dans notre dialogue juste avant l'entrevue. Merci oui. d'être là. <rire> Alors, si vous avez des questions, si vous êtes présent, gardez-les pour la fin parce que on va euh, on va démarrer dans notre sujet. Alors, bonjour Jean-Pierre, Jean super. Et puis, euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que, comme j'ai reçu deux copies, je vais en, en faire, comme on dit en québécois, parce que je pense même pas qu'on le dit en français, mais euh, en, en français de France, je vais faire tirer un livre. <rire> <rire> Quand j'ai dit ça à l'attaché de presse aujourd'hui, c'est quoi ça veut dire tirer? Alors, je vais faire euh, je vais faire le petit concours et faire gagner un livre euh, pour le plus de partage possible de la vidéo euh, d'ici une semaine. Donc, euh, on va commencer. J'avais hâte de parler avec toi, Valérie, parce que je me suis sentie très interpellée par ton livre, parce que... Euh, moi, j'ai vu tellement de points qui, qui, me, qui, qui me touchaient que je me suis dit, ben finalement, je suis probablement passeur d'armes. Donc, on va, on va juste démystifier ça et on va commencer par parler, toi, de ton parcours aussi. Tu es formé en plusieurs techniques énergétiques, des sagesses ancestrales et tu utilises la connaissance de la, de la langue des oiseaux. Alors ça, j'ai déjà eu, j'ai une amie euh, qui, euh, qui parle... Euh, couramment la langue des oiseaux. <rire> Elle est très, très calée dans le domaine. Alors, on le retrouve, on trouve certaines expressions dans ton livre, d'ailleurs. Alors, ben, bienvenue. Et ben, puis, merci beaucoup euh, pour l'invitation. <rire> ça me fait vraiment plaisir. Alors, euh, Valérie, la première chose à quoi j'ai pensé en voyant le titre de ton livre, c'est que un passeur d'homme, la première chose qui est venue à, à, en tête, c'était une personne qui était médium, qui était en mesure de voir les personnes décédées et qui pouvait les, les, les faire passer de l'autre côté vers la lumière. Mais à ce que je comprends, c'est beaucoup plus large que ça, le, le terme. En fait, c'est un mythe ce que, ce que, ce que tu dis. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude, enfin tout de suite, voilà, l'image, c'est de faire passer les défunts euh, de l'autre côté du voile. Euh, et effectivement, c'est loin, 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 loin de décrire en fait qui est un passeur d'âme, euh, dans la mesure où, euh, j'allais dire, ça c'est une de ses activités, une de ses capacités, euh, de par le fait que qu'effectivement, il, il, a, il, il a des capacités subtiles qui sont plutôt très, très bien développées, hein, que ce soit la clairvoyance, l'audience, clairsentience. Euh, ou limite de l'ensemble, en tout cas généralement, moi je dirais le, le point commun c'est vraiment une intuition qui est déjà bien aiguisée et souvent euh, voilà, ça vient aussi de l'enfance, mais ça, ça pourrait être des points communs qu'on trouve chez beaucoup de personnes aujourd'hui qui se découvrent aussi ou en tout cas qui, qui ont cette capacité à, à mieux ressentir parce que les énergies sont aussi beaucoup plus hautes que par le passé mm -hmm. et que euh, voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc un passeur d'âme en fait, moi j'ai ça aussi des émetteurs d'énergie ou des émetteurs d'harmonie. Euh, parce que, leur, leur, en fait, dans leur, euh, dire, leur façon d'être, mais carrément leur raison d'être, leur appel d'âme, euh, c'est vraiment de créer des environnements, en tout cas, qui sont propices, en fait, au développement de l'être. Donc, ils, ils jouent un peu comme des catalyseurs, c'est-à-dire pour mettre les gens en réseau. Ce sont des, des formidables personnes qui, qui ont aussi cette capacité de mettre en lien. Et donc, euh, bah, ce qui va avec, c'est qu'aussi... Euh, ben, ils n'aiment pas le conflit, donc ils vont tout faire pour qu'à chaque fois, il y ait à nouveau un équilibre qui puisse se trouver. Euh, et ces passeurs, on les retrouve dans plein de métiers différents. Donc déjà, j'insiste sur le fait qu'être passeur, ce n'est pas une mission, ce n'est pas un métier euh, en tant que tel. Ce n'est pas un job hein, de faire passer les gens que de l'autre côté. Et puis, euh, depuis la nuit des temps, hein, les, les, les défunts, enfin, c'est un cycle naturel aussi. Euh, donc, ça, ça pose déjà aussi pas mal de questions, mais effectivement, ça fait partie de ses capacités et un passe il est aussi là surtout pour faire des passages. Passeur, c'est passage et aider l'autre dans un pas qui est important, un pas sage. Euh, et donc, c'est toutes les, toutes les grandes étapes aussi de la vie et souvent, je le, je le dis en rigolant, mais le, le passeur, il n'est il est pas là que pour s'occuper des, des, des morts, mmh. des défunts. Il, il est là aussi pour s'occuper pleinement de la vie. Euh, et de toutes les étapes magnifiques de la vie, plus ou moins douloureuses, mais en tout cas où il y a souvent un, un passage de conscience qui va être important. Et des étapes, Dieu sait s'il y en a, hein, ça commence à la naissance, 
mais c'est toutes les étapes aussi du développement, hein, de l'adolescence, devenir jeune adulte. Et puis après, qu'on qu on, voilà, on est jeune adulte et puis qu'on commence à avoir de l'expérience, ben, il va y avoir plusieurs passages, des ruptures, des deuils, euh, des réussites aussi. Enfin voilà, c'est aussi qui pourrait être accompagné euh, ou de ce qu'on appelait dans les sagesses ancestrales aussi euh, euh, et qui a été repris sous ce terme-là euh, d'accompagnement de, de ces rituels de passage. Donc il serait plus fait je mets entre guillemets, par, euh, par des chamanes, par exemple, euh, ou des guérisseurs, euh, ou des enseignants. Euh, voilà, donc là, on retrouve plein de familles d'âmes, et le passeur, il, il fait partie toujours de la bande. J'allais dire, c'est comme euh, une bande de super-héros, il y a toujours un passeur qui n'est pas loin. Hmm. Et j'aime bien prendre l'exemple, j'en parle dans le livre pour illustrer un petit peu ça de façon un peu plus euh, imagée, euh, voilà, Doctor Strange, dans, dans tous les, oui, dans tous les héros. Oui, j'ai vu <rire> Il représente bien ça, euh, voilà, avec les caractéristiques sur le temps, la caractéristique aussi d'être dans l'acceptation pleine de la vérité de chacun, sans imposer, euh, comme on le voit, alors après chaque archétype hein, dans, dans, mmh. dans ces héros-là, euh, voilà, représente quelque chose, hein, notamment, euh, euh, et on le voit bien dans Doctor Strange aussi, au début, l'ego démesuré, Mmh. Euh, qui, qui, qui à un moment voilà, qui, qui, qui va permettre à l'âme voilà, de casser sa coquille <rire> euh, et, et de pouvoir venir en, en premier plan ouais. et Il y a... commencer son état de travail c'est ça, parce que ce que je comprends le passeur a un grand travail à faire sur, sur lui et souvent ce que tu me disais c'est que euh, plus tard dans sa vie il allait être beaucoup plus euh, à trouver sa place comme moi ça m'a pris des années là. Là, comme je dis j'ai 53 ans là je, je fais trois différentes choses dans ma vie, je pourrais pas faire moins que ça, je suis incapable mais c'est toujours dans l'objectif que les gens soient mieux j'entraîne je, je, physiquement, je fais des soins énergétiques. Alors, ensuite de ça, ben, je travaille avec la Web TV, c'est pour amener des outils aux gens. Donc, oui. euh, je, je me suis sentie beaucoup interpellée, mais bien que, euh, bon, on dit que c'est des âmes hypersensibles, euh, mais que ce n'est pas toutes les, les gens hypersensibles qui sont passeurs d'âme nécessairement. Donc, oui. euh, si, si tu peux me permettre, c'est ouais. juste d'entendre aussi qu'effectivement, bon, déjà, il y a aussi certains sujets hein, qui, qui peuvent être à la mode. Donc, on parle des hypersensibles, tout le monde est hypersensible. On parle mmh. des pervers narcissiques, bah, partout, on est entouré de pervers narcissiques. <rire> enfin, euh, parce que, ouais. et, et c'est parce qu'aussi, on aborde ça avec le mental. C'est-à-dire qu'il va étiqueter, est-ce que je coche les cases, est-ce que je suis ça ou je ne suis pas ça. Euh, et comme je le dis au début du livre, bah, quelque part, et, et le livre, je l'ai vraiment écrit dans, dans le sens d'apporter... Euh, d'essayer d'apporter un éclairage sur les différents comportements et surtout aussi comprendre tout ce qui ne fonctionne pas ou pourquoi on ne se sent pas à sa place. Voilà. Euh, mais c'est de comprendre que déjà, quelle que soit la personne, passeur ou pas, doit faire ce travail hein, d'apprentissage. De, de, voilà, mais chez les passeurs, il y a vraiment des caractéristiques plus prégnantes comme il y en aurait peut-être dans d'autres familles d'âmes. Oui. Euh, Est-ce que, est que tu peux m'en nommer, en gros Est-ce que tu peux m'en nommer quelles des caractéristiques Je sais alors, que tu n'en les... dis beaucoup dans le livre, par exemple. Là. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y, y a le côté couteau suisse multipotentiel qui est très présent, et c'est là où ça devient compliqué parce que c'est pas parce qu'on est multipotentiel, parce qu'il y en a beaucoup aussi, il y a beaucoup de, de hyper quelque chose, hein, HPI, zèbre, etc., qui va avec le côté multipotentiel parce qu'il faut avoir la capacité à gérer pas mal d'informations. C'est cette capacité à faire des liens entre différentes choses, euh, mais ce qui va caractériser un peu plus le passeur, c'est vraiment l'ensemble de ces caractéristiques, ensemble, et pas que une ou l'autre, et dans ces caractéristiques, on, on retrouve dans, dans son cheminement d'évolution, je dirais, le, la première chose qui me vient, c'est déjà, euh, un passeur, il va tout faire pour essayer de devenir un expert, dans un domaine, et en fait… <rire> Il n'arrive il arrive jamais au bout, c'est-à-dire qu'il a aussi cette, cette curiosité qu'il a envie de dévorer, donc un, une des caractéristiques, c'est cette envie aussi profonde d'apprendre, mais il ne se contente pas d'apprendre. Il va apprendre et il va transmettre, c'est-à-dire que et non seulement il va apprendre, il va transmettre, mais en plus il porte en lui cette motivation interne qui va transmettre la passion, en fait il va avoir cette capacité à travers les vibrations dans sa façon de communiquer, de transmettre, j'allais dire, cette passion, cette contagion, alors moi j'appelle ça la passion attentionnée et, et inspirée hein, de là-haut, mais il arrive à amener avec lui les personnes qui écoutent et il ne se positionne pas que comme, comme par exemple un enseignement qui aurait effectivement une aura, une capacité, une, une pédagogie aussi à transmettre, mmh. 
le passeur, il va avoir aussi ce, ce côté euh, où dans sa façon de parler, il va toucher le cœur de l'autre. Et il va aller susciter chez l'autre cette envie de dire « waouh ». Et en fait, la caractéristique commune, c'est qu'il il vient là toucher les uns et les autres pour leur dire « c'est possible mmh. ». Regarde si tu ouvres un tout petit peu, il y a un autre champ, et quelque chose que, qui, qui était inconnu. Et le passeur, il a aussi ce côté-là, ce côté audacieux, malgré tout. Euh, C'est-à-dire, comme beaucoup, hein, il a peur, mais n'empêche que lui, il y va quand même, et il y va. Et pour pouvoir affronter tout ça au fur et à mesure de sa vie, euh, il va aider énormément les autres à oser y aller, à se découvrir, à chercher leur potentiel. Donc on retrouve, euh, j'allais dire, c'est aussi ça, un phénomène de mode hein, en ce moment, où beaucoup veulent devenir thérapeute et coach. Ouais. Ce n'est pas une fin en soi, mmh. euh, c'est un vrai métier. Euh, être thérapeute, hein, ça, ça demande d'avoir fait un énorme travail sur soi euh, voilà, pour éviter, j'allais dire, tous les pièges, euh, voilà, ouais. transfert, contre-transfert, tout ce qu'on veut. Fin, et puis, fin, euh, je veux dire, il faut avoir des connaissances qui sont poussées. Il faut être capable de reconnaître des pathologies, être capable de reconnaître son domaine de compétences. Il y, y aurait beaucoup à dire, mais c'est pareil pour un coach. Un coach, est-ce que c'est un thérapeute Enfin, la limite n'est pas toujours très claire. Euh, donc, dans la façon de poser les objectifs, enfin, voilà, il y a beaucoup de mélanges, on mélange beaucoup de techniques. Ouais. Euh, c'est toujours, voilà, toujours aussi d'agir avec prudence. Et pour ça, il bah, y a un moyen et caractéristique des passeurs, c'est champion du monde de, de, du syndrome de l'imposteur, qui va aussi beaucoup avec les multipotentiels. Hein. Euh, mais dans le sens où, pour acquérir une légitimité à transmettre, euh, à dire, à faire, à se mettre en avant, parce que pour un passeur, euh, euh, même si en intimité ça va être facile, mais commence à être dans la lumière, euh, lui il préfère agir à, en arrière-plan. Il est beaucoup plus à l'aise avec ça. Mais néanmoins, euh, il, va avoir, il va sentir à un moment vraiment l'appel aussi d'oser complètement euh, créer pour lui. Euh, et, et, et ça, c'est déjà une très très grande étape, j'allais dire, de guérison intérieure. C'est-à-dire, il va passer plein plein d'étapes de, euh, bon évidemment, je, je, je le disais dans le livre, euh, dans leurs caractéristiques, hein, alors on, on, enfin, on vient pas tous travailler les mêmes choses, hein, bien évidemment, mais il y a quand même le fait d'être un bon sauveur en puissance. Mmh. Donc, euh, un, et qui va avec ça, c'est cette incapacité en fait à prendre soin de soi, véritablement. C'est une vraie difficulté à apprendre à recevoir. Mmh. Recevoir, comme je le dis dans le livre, c'est se voir à nouveau, c'est-à-dire oui. ne pas tout le temps être focalisé sur l'autre et voir tout ce qu'il a de beau, mais reconnaître aussi cette beauté en soi. Et donc, apprendre à prendre soin de soi, c'est pas si facile. Non. Alors, on peut faire 300 millions de, de mmh. recettes. Hein. Mmh. Euh, alors, ça va de je fais ma manicure à je prends des trucs de massage. C'est pas ça, prendre soin de non, soi. Non, exactement. J'aime ça que tu dises ça parce que plein de gens pensent ça. Exact. Voilà, c'est cultiver un dialogue intérieur. C'est mmh. accueillir euh, et faire silence à l'intérieur. C'est profiter pleinement d'une solitude qui n'est pas imposée, qui n'est pas subie, mais euh, comme le fait de pouvoir goûter dans le silence, et eh ben en fait, l'inspiration qui est là. Et c'est se rapprocher de plus en plus, de voilà, toucher vraiment dans la conscience le fait d'être... Euh, d'aimer ce qui est, de danser avec ce qui est, et donc plutôt que de mentalement de dire et de rabâcher des trucs spirituels, euh, oui, accepter ce qui est, être dans l'instant présent, euh, lâcher prise. C'est oui, des bah, phrases, c'est vrai que c'est des phrases toutes faites à ça, c'est vrai. Voilà, et le cheminement, pourtant le cheminement intérieur, il est long hein, pour arriver ouais, à, à goûter aussi sa propre compagnie, mmh. euh, vraiment avec amour, et là je ne parle pas qu'en termes de développement personnel, Mmh. Euh, dans le sens euh, je m'aime, j'ai confiance en moi je me répète des trucs, je me fais des affirmations mmh. non, je fais c'est vraiment au niveau du cœur c'est vraiment Mais au oui. niveau du cœur puis souvent ce que je remarque c'est plus on a eu des blessures plus on creuse et on creuse et c'est là qu'on arrive à l'équilibre c'est à cause de tout le vécu qu'il y a derrière oui ouais. Et, voilà. et, et donc dans les caractéristiques aussi des passeurs, ce que j'aime beaucoup, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ils, ils essayent d'être des experts alors qu'en fait ce sont des experts généralistes. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à mettre tellement de choses en lien, mm. euh, de, de tellement de disciplines différentes euh, et, et, et qui donc vont sentir en disant tiens tu devrais voir ça, tiens tu devrais appeler, tiens j'ai lu ça ou qui vont être complètement, voilà, quand ils sont bien alignés dans le moment présent, ils savent que tout d'un coup, il y a une information qui arrive, et ils savent tout de suite que cette information, ils vont la passer. Mmh. Je prenais l'exemple dans le livre aussi du passeur hein, en volleyball, c'est vraiment ça, il est là pour servir l'équipe. Mmh. Il est là parce qu'il a toute l'analyse du jeu, 
pour ce qui se passe et pour permettre vraiment la, la meilleure action possible. Et donc, en soi, il porte évidemment ces, ces valeurs hein, qu'on qu retrouve aujourd'hui beaucoup et qui, heureusement, <rire> arrivent maintenant à, à, à bien percer à jour de toutes les valeurs d'intelligence collective et donc d'intelligence du cœur mmh. aussi. Mmh. Euh, eh bien, ça va être un excellent chef de projet euh, pour pouvoir euh, voilà, met, mettre à jour des, des, des projets qui ont du sens qui vont dans le sens des valeurs humaines et, et, un, et un passeur, c'est un, un grand humaniste, mmh. euh, généralement. Un humaniste, avec, enfin, en tout cas, c'est un défenseur de, de l'être humain ouais. euh, avec un grand H. Hein, et chez le passeur, il y a cette lettre P hein, et son chemin, ça va être de, de devenir la paix elle-même et de faire la paix avec soi. C'est le grand P de passeur. Hein. Mais c'est aussi euh, la, la grande lettre H hein, de harmonie. Ça, c'est, j'allais dire, c'est sa baguette magique à lui. Et il va passer plein d'étapes. C'est-à-dire que cette lettre H qui est euh, être à la hauteur, par exemple, H comme hauteur, et eh bien, il y a un moment, il va comprendre que sa vie n'est pas un parcours de saut de haie. Hein, et toutes les, les haines et la haine de soi mmh. et, et ce saboteur intérieur, cette autocritique, ce jugement incessant, etc. Et il va transformer ce, ce H vraiment hein, dans... Euh, dans cette harmonie, c'est-à-dire bah, accepter, si on regarde bien cette lettre H, c'est symétrique en tout point. Le haut, le bas, la droite, la gauche. Et en fait, bah, le, le, le passeur, il va pouvoir en fait, se servir de cette lettre H, euh, cette fois comme une échelle. C'est-à-dire comprendre qu'en fait, c'est un, un, un éternel recommencement. En fait, voilà, il va grandir intérieurement au niveau de sa conscience. Et moi, j'aime bien prendre cette lettre H en mettant de la perspective comme ça. Et si on met plein de H... Euh, les unes après, ça fait une pellicule. C'est beau, c'est euh, super imagé. J'aime t'entendre. C'est très imagé, très dans le langage des oiseaux. J'adore ça. Euh, le passeur a pour mission de transmettre des vibrations comme une antenne entre le plan physique et ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, et sur les différents niveaux de conscience. Euh, donc après, chacun aussi avec son histoire personnelle, parce que comme je le disais tout à l'heure, bah, chaque être humain unique avec sa propre histoire, sa pro sa, son histoire d'âme aussi. Et dans les caractéristiques, et ça, ça me fait souvent sourire parce que, euh, et comme tu le soulignais aussi tout à l'heure, les passeurs, ils ont toujours l'impression d'être en retard. En fait, jeunes, ils sont toujours en avance sur tout. Euh, ils ont cette capacité à sentir, enfin, voilà, dès, dès leur plus jeune âge, ils, ils sentent les tendances, enfin, voilà, il y, y a des choses qui savent déjà possible, ils sont très à l'aise avec les personnes plus adultes, plus matures, et ils se sentent toujours un peu en décalage par rapport aux autres. <rire> ça et en fait, c'est comme s'ils ne changeaient pas d'âge. <rire> moi, je, et, je, et, mes et, amis et, étaient toutes plus vieux que moi, et puis quand j'étais très très jeune, là, au primaire, je disais, moi, je ne veux pas être pareil comme tout le monde. <rire> Et c'est ça, et c'est d'assumer ça aussi, hein, cette mmh. différence, parce que c'est pas si facile. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et c'est beaucoup plus facile de parler de tout ça. Mais en même temps, alors j'y reviendrai aussi, euh, voilà, c'est le H aussi de humilité. Ouais. Et le passeur, il va souvent souffrir de fausse modestie. Mmh. Euh, dans le sens, où, mais je suis qui, moi, pour euh, machin, mais ça, c'est déjà fait, ça. Et oui, c'est une excellente excuse pour rien faire. Mmh. Mmh. Et donc, il y a un moment, il va falloir accepter aussi, voilà, de, de, de passer à travers ça. Euh, et le, le, j'allais dire un, 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 des, un, un point qui est, qui est vraiment important je te disais, voilà, plus ils vont vieillir d'une certaine façon, acquérir de l'expérience aussi, et ben c'est comme s'ils ne changeaient jamais d'âge en fait mmh. et, et plus ils vont vieillir, plus finalement ils vont se retrouver avec des personnes plus jeunes quelque part, <rire> c'est-à-dire avec les jeunes générations aussi parce que ben, ben ça, en fait, parce qu'ils sont toujours dans le temps dans le temps présent et ils vont faire ce travail incessant et eux comme, comme pratiquement tous, hein, on sait bien, mmh. au niveau spirituel, donc là, c'est toutes les sagesses, hein, qu'elles soient bouddhiques, euh, euh, voilà, esséniennes, enfin, peu importe, même chinoises, le, 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 la notion d'instant présent, de moment présent, elle est, elle est extrêmement importante. De là, le vivre jusque dans ses cellules, c'est autre chose. Et ça ne se borne pas à dire, je suis en train de voir monter, je vois chaque gorgée, je suis dans le moment présent. Wow, je suis trop contente. Et, et sinon, on fait quoi <rire> euh, C'est vraiment de le vivre, voilà. Et ça, ça ne se décrète pas. Mmh. Euh, je prends souvent l'exemple euh, tout simple. Hein, de, de, euh, je peux t'expliquer pendant trois heures comment on fait du vélo. Tant que tu n'es pas monté dessus, tant que tu n'as pas l'équilibre, mmh. oui, tu peux comprendre avec ta tête. Mmh. Et le passeur, eh ben, un, une des problématiques qu'il va avoir, c'est que comme il a cette capacité en fait, à, à être observateur, à écouter, donc à s'extraire complètement pour laisser toute la place à l'autre dans le champ énergétique pour pouvoir mieux le saisir, mieux le comprendre, 
mieux l'appréhender, ce qui fait qu'il a une énergie souvent assez subtile et fine, et ben, quand il s'agit de lui, euh, j'allais dire, on peut avoir des excellents thérapeutes, coachs, etc. Mais dès qu'il s'agit de lui, il se, met, il se met tout de suite comme ça en position méta d'observateur. Et donc, il ne s'autorise plus à vivre et à éprouver ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va décrire. « Ah bah tiens, oui, effectivement, là, je vois ça. » Alors là, et puis il va partir dans une vision, etc. Mais il ne le vit pas. Et donc, c'est cette difficulté, parce qu'il sent tellement tout plus fort, mmh. c'est cette difficulté à accepter vraiment de s'empoigner avec ce qui est là, ce qui est présent avec ses émotions, euh, pour pouvoir les dépasser, parce que tant qu'on les regarde, on ne les dépasse pas. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi ce mental là, qui carbure à 2000%, euh, toujours à, à tout analyser. Euh, tout... Non, c'est ben, un moment, c'est plonger dans le... Enfin, faire le grand saut du présent, euh, et de se dire, et, et d'accepter, et donc de faire aussi ce travail de vulnérabilité, et d'accepter euh, cette vulnérabilité. Et donc, je disais tout à l'heure... Pardon, excuse-moi, du coup, je suis une grande bavarde. <rire> c'est pas grave, je vois que t'es passionnée, c'est super. C'est que j'allais dire que dans le livre, justement, t'aides beaucoup euh, les passeurs à, 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 à des exercices où ils vont pouvoir se, re se, re se retrouver. Euh, t'aides aussi, tu donnes beaucoup, beaucoup d'exemples. Il y a plusieurs témoignages parce que toi, t'as rencontré plein, plein de gens là dans tes dans ta pratique euh, où, où, justement, et toi, tu t'en es une parce sœur d'âme. Donc, euh, tu es arrivé à tous ces exemples-là pour aider les passeurs d'âme à, à, à s'accepter, à, à se voir comme ils sont et aussi à travailler sur eux. Et, et ce que j'allais dire, c'est que tout à l'heure, on a parlé de euh, que tu as senti un appel en ce moment d'écrire ce livre-là. Pourquoi? C'était le moment en ce moment. Alors, il y, y, y a plusieurs choses dans, dans ce que tu as dit, si, si je peux me permettre. Mm -hmm. euh, euh, dans le travail, Merci. en tout cas, euh, que je propose aujourd'hui, je ne travaille pas qu'avec des passeurs. Je travaille et, et justement oui, oui, parce oui. que c'est très important oui. de relier tout le monde. Oui. Et le travail, euh, là, dans le livre, dans, dans, dans ce que j'ai proposé, transmis, euh, c'est des voies plus spécifiques pour les passeurs. Néanmoins, ce sont euh, plein d'outils de, de, en fait, hein, qui sont issus alors, soit du Kundalini Yoga, j'ai essayé de prendre plein de disciplines différentes. Oui, de toutes tes formations aussi. Voilà, pour répondre aussi à ce goût de la diversité, parce que c'est super important de ne pas s'ennuyer mm -hmm. euh, voilà, pour un passeur. Euh, mais néanmoins, ce sont des exercices que tout le monde peut faire hein, et qui sont issus. Enfin, voilà, ce n'est pas uniquement centré que pour les passeurs. Et je l'explique bien aussi au début, hein, il y a un processus pour tout être incarné, quel qu'il soit, dans ce cheminement de conscience. Là, okay. j'ai fait un focus effectivement sur les passeurs. Et euh, j'ai eu, euh, voilà, eu un appel, je trouve que c'est très prétentieux. <rire> Alors... Euh, c'est surtout qu'à un moment, j'ai senti, parce qu'effectivement, à travers tous les séminaires, maintenant depuis tout ce temps, etc., j'ai souvent eu la demande voilà, de qu'est-ce qui peut être plus spécifique par rapport à ce sujet-là. Et il y a juste un moment où, effectivement, euh, euh, j'ai senti qu'il fallait que je fasse une vidéo. Alors, je ne suis pas du tout youtubeuse, enfin, ce n'est pas forcément mon moyen de communication et je n'ai pas vocation à être youtubeuse, mais j'ai senti que c'était important de, de parler de ce sujet-là. En tout cas, j'étais... Voilà, je recevais ouais. vraiment un appel assez fort. Et donc, voilà, je me suis juste mis en réception et de par l'expérience aussi que j'avais euh, voilà, de toutes les personnes, euh, j'allais dire l'observation que j'ai eue toutes ces années-là, mm -hmm. euh, pour voir en fait quels étaient les points communs, de pouvoir les vérifier aussi, hein, bien sûr, avec les personnes. Euh, et c'est venu à ce moment-là parce que justement, et eh bien effectivement, depuis, euh, voilà, depuis euh, cette pandémie, ces crises sanitaires, enfin tout ce qu'on veut, depuis 2020 et toute cette préparation hein, à l'ouverture de l'ère du verso, mm -hmm. et euh, eh bien justement, les passeurs d'âme ont, ont un rôle vraiment très très important à jouer. Alors non pas qu'on on a la mission infuse, oh, je suis passeur, donc je dois... Pas du tout, pas du tout dans ce sens-là, en tout cas pas du tout au niveau... Moi, personnellement, ce que je ressens, c'est que je dois maintenir la paix. Peu importe ce qui se ça. passe, je dois maintenir la paix et c'est pas parce que je crois pas qu'il va se passer des choses. Je, je sens qu'il faut arrêter d'aller trop dans le futur et vivre ce qui est là parce que le plus important, c'est ça, parce que toutes ces énergies-là noires ou ces pensées-là noires attirent autre chose qu'on veut pas. Alors, c'est ça mon, mon réflexe à moi. Oui, et puis c'est ça le catalyseur d'énergie et créer des champs d'harmonie. Ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire 
à, je disais tout à l'heure, hein, des points communs d'un passeur, hein, c'est qu'il n'aime pas le conflit. Non, ça, ça. Euh, et il va tout faire, <rire> il va tout faire voilà, pour réunir les contraires et pouvoir s'entendre, euh, pouvoir parler vrai, véritablement vrai. Et, et là, on touche, dans, dans tout ce qu'on est en train de vivre, on touche quand même le sujet le plus essentiel, c'est no notre avenir et notre présent en tant qu'être humain. Et qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est, euh, qu est, qu est en train de vivre là mmh. euh, Avec tout ce que ça a proposé aussi de merveilleux, c'est-à-dire un arrêt sur image quand même béni, euh, de pouvoir arrêter le monde comme ça et de se dire, mais où on court comme ça Qu'est-ce qu'on est en train de faire donc, avec toutes les prises de conscience merveilleuses que ça a apporté hein, dans un élan solidaire, de, mmh. de, de, des uns avec les autres, maintenant, il y a tout ce qu'on en fait, hein, et voilà, avec toutes les divisions que ça engendre. Euh, et le, le passeur, il est vraiment là maintenant. Passeur, c'est accompagner le passage. Et donc, on est là pour vraiment wow. accompagner ce, ce passage, cette transition dans l'air du verso qui va prendre pas mal de temps. Mmh. Euh, oui. Là, on est en phase chaos encore. Exact. Choses, Moi aussi, je sens que ça va prendre du temps. Pas euh, cette année, tout change. Tu vois? Non, ce n'est pas, pas en cinq minutes avec tous les enjeux. C'est-à-dire euh, euh, au, au niveau de la conscience collective, il oui. euh, y a quand même un énorme éveil qui est en Et train voilà. de se faire. Alors, moi, je dis plutôt réveil que éveil. Tellement. Mais bon, oui. après, c'est une question de terminologie. Mais il y a de plus en plus de personnes qui, quand même, ont fait leur prise de conscience en se disant Mais on va où mais c'est quoi ma vie Mais en fait, je me rends compte que, que ce que je suis en train de faire, là, ce job, mais ça n'a pas de sens. Et puis, qu'est-ce que j'ai véritablement choisi enfin, oui, Ça a exact. amené un véritable bouleversement. Ah oui, même pour les gens qui ne sont pas en cheminement, ça les a ralentis, oui. passé plus de temps avec leur famille. Donc, on a vu déjà là qu'il y a des changements de conscience qui ont été faits. Euh... Énorme. Oui. Et justement, bah, les passeurs sont là pour encourager, j'allais dire, comme pour maintenir les portes ouvertes. Mmh. <rire> euh, pas dans le sens de, j'allais dire, comme dans le Seigneur des Anneaux avec Gandalf, hein. merveilleux passeur dans, dans la façon de hein, euh, voilà, travailler, mais où il dit « vous ne passerez pas mmh. ». Euh, là, c'est justement, c'est dans le sens contraire, c'est « allez-y, passez, allez-y ». C'est La lumière, elle est par là. <rire> euh, voilà, on, on quitte ce « allez-y, c'est balisé, ne vous faites pas de soucis » pour construire, pour permettre en fait euh, à toutes, j'allais dire, toutes les familles d'âmes, hein, que ce soit les bâtisseurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les guérisseurs, voilà, de pouvoir exercer leur art, mmh. euh, voilà, euh, de, de façon beaucoup plus alignée avec les préceptes justement d'humanité, de, 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 de bonté, euh, de comment on relationne véritablement ensemble. Et là, dans cette crise que nous sommes en, en train de vivre de façon collective, ouais. c'est comment on passe... Déjà, déjà que la plupart commencent à bien sentir, j'allais dire, leur indépendance, et il fallait un, un gros coup comme celui-là pour que les gens prennent leur indépendance et prennent conscience de leur dépendance au système, quel qu'il soit, un consumériste, un État. À, euh, et donc, qu'est-ce que c'est que la liberté Qu'est-ce que c'est que ma propre liberté Enfin, toutes ces questions-là, alors tout le monde ne va pas investiguer de façon philosophique ou conscientielle, mais néanmoins, même dans ce qui se passe là, qu'est-ce que je veux ouais. pour mes enfants ouais. Qu'est-ce que je décide véritablement enfin, ça pose énormément de questions, même pour nos soignants. Enfin, oui, euh, bon, oui, cette, si, euh, voilà, je ne veux oui. pas rentrer dans la polémique par rapport non, à ça, oui. mais même par rapport à l'information, ne serait-ce que l'information de, de, de à quoi on a accès, à quoi on n'a pas accès. Oui, euh, oui. C'est hallucinant. Donc ça, 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 a, ça a développé chez beaucoup voilà, cette, cette envie et de se découvrir aussi d'autres talents. Euh, voilà, euh, de se motiver aussi pour des causes qui leur, qui, leur, qui, qui leur tiennent véritablement à cœur. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas attendu ça et qui sont déjà en œuvre. Et donc, le, le but des passeurs, c'est de dire, allez, allez-y, on, on est en train de mettre en place. Euh, il, il est où le véritable enjeu Est-ce que c'est ouais. l'enjeu d'une pandémie, enfin là où c'est très grave, ou c'est l'enjeu de comment on vit en harmonie avec les différents règnes Comment? Oui, exactement. Oui, ça aussi. Et même, je pourrais te dire, j'ai parlé à des astrologues et on est dans une année pour ça. Revenir à l'humain, revenir à l'organique. Euh, C'est ouais, ça. Ouais. Et, et, et d'être en accord avec tous les règnes. Oui. De cette biodiversité, c'est pas pour rien qu'on est dans une école, euh, voilà, cette planète Terre, cette 
tellement riche dans sa biodiversité, c'est pas pour se fondre et qu'on soit tous pareils et des zombies. C'est complètement... Non, on, enfin... est dans, est ça, on est dans une ère où il faut comprendre qu'on a une conscience qu'on n'est pas ce corps physique-là. Tout ça dans les nouvelles, on le voit euh, à des entrevues que je fais, là, des nouvelles découvertes. Et, 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 on peut voir qu'on est beaucoup plus une âme puis une conscience qu'un corps physique. Alors, il faut arrêter de penser qu'on est une machine ou qu'on est on sert juste de voilà. pour travailler et faire de l'argent. Tu sais. voilà, nous ne sommes pas des machines biologiques. Non, nous ça. sommes des êtres doués de conscience. Exactement. C'est vraiment revenir à ça. Ouais. Et, et aujourd'hui, il y, y a déjà énormément de choses qui sont en train d'être mises en place. Hein. Alors, dans, voilà, que ce soit par les écolieux, que ce soit par des rassemblements, que... Ouais. Euh, dans, dans une autre façon d'inventer un vivre ensemble, euh, que ça soit à travers, alors je, je prends que quelques exemples, de, de la permaculture, dans, 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 même dans la façon de travailler les uns avec les autres. Donc c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui en intelligence collective qui commence enfin à arriver dans les entreprises. Euh, quelle qu'elle soit, c'est aussi avoir une entreprise éthique, vraiment, euh, mais pas au sens de faire du, du qu'on appelle là, le, le greenwashing, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ou green marketing. Ouais. Pour dire, oui, oui, on, on, on respecte. Non, c'est pas mmh. respecté. Mmh. Euh, c'est vraiment revenir à, à, à ce qui est là, localement, euh, et en présence. Et donc, c'est cultiver la présence. Et d'ailleurs, tout l'enjeu de cette année 2022, il est bien là. Ouais. Cette année 2022, elle vient marquer, en fait, un, de, de comment je relationne avec l'autre et comment je suis véritablement avec l'autre. Pas contre, pas pour, pas sûr, pas dessous, avec. Donc... <rire> Ouais. De commencer en altérité. Et pour ça, ça, déjà, ça demande de se reconnaître soi. Ouais. Et d'arrêter de vouloir que l'autre me reconnaisse. Donc, c'est sortir quand même de beaucoup de croyances, de conditionnements. Bon, ça, c'est un cheminement euh, voilà, de l'ego, hein, un travail sur soi à faire. Ouais. Mais c'est d'arriver voilà, de indépendance, comprendre notre indépendance pour aller dans l'interdépendance et revenir à la base, c'est-à-dire tous interconnectés et on est profondément interconnectés. Exact. Quel que soit... Oui, le on est connecté, on est connecté au niveau énergétique, au niveau de... S'il y en a qui ont des, des, des croyances, euh, plusieurs peuvent avoir les mêmes croyances dans le même bassin, les mêmes valeurs. Donc, on le voit ça. Euh, alors, Valérie, écoute, ton livre a beaucoup, beaucoup d'exercices dedans, que ce soit pour les patients ou, ou non, euh, mais vous pouvez aussi aller voir euh, toutes les euh, catégories de passeurs. Peut-être que vous allez vous retrouver aussi à l'intérieur du livre euh, et incarner votre mission de vie, n'est-ce pas? Alors, euh, Valérie, écoute, je vois le temps passer. Je te remercie beaucoup d'avoir été présente. C'était passionnant de parler avec toi. Euh, les gens peuvent te retrouver sur ton site in internet valeriejesper.com, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors, désolée, je vois que le temps, il passait, puis on était oui, parti. Oui. Alors, euh, Je suis une pipelette aussi. Comment tu dis? Oui? Je, je suis un peu une pipelette. C'est vrai que je, <rire> voilà, quand je parle, je parle et... Et, mais mais t'es inspirante, puis euh, je pense que les gens pourront retrouver tout ça dans ton livre et aussi tu donnes des formations, tu, tu, tu fais des consultations, donc on peut voir ça aussi sur ton site internet. Oui, après, voilà, c'est plus un travail, j'allais dire, soit travailler sur cette altérité ou, ou la relation, donc euh, voilà, ce que j'ai moi nommé la porte du cœur et de comprendre, ouais. voilà, et de vivre en expérientiel, c'est pas des enseignements, c'est vivre dans la présence. Donc, avec beaucoup, beaucoup de, de, de voilà, d'exercices de, de, euh, et de le vivre jusque dans les cellules, pas juste, euh, juste en parler. Et après, un, plus un cheminement donc, que, que, à travers l'intuition de comprendre ce que c'est, etc. Mais c'est surtout aussi un, un cheminement de conscience et comprendre toutes oui. les interactions, comprendre et par la voie de la connaissance, mais aussi en, en expérimentant. Comprendre quand c'est le mental, comprendre quand c'est l'intuition. Oui. Euh, savoir faire cette différence-là et faire donc un un vrai chemin pas à pas pour développer sa conscience. Tu as beaucoup de, de tu as aussi des exercices des, des méditations dans ton livre, euh, une séance de Kundalini Yoga, harmoniser ses énergies. Donc je pense que euh, c'est un beau livre pour arriver à un bel une belle un bel équilibre intérieur dans ce moment où on en a le plus besoin en ce moment. Donc, euh, merci Valérie. Est-ce que tu as une, quelque chose à ajouter pas. avant qu'on termine? Euh, ben oui, j'ai une petite chose à ajouter. Oui. Euh, en fait, ben, 
Voilà, de façon très simple, du coup, du coup je, je sais pas si ça se voit, mais du coup, je suis émue. <rire> euh, bah, je, voulais, je voulais remercier vraiment toutes les, les personnes de chez vous. <rire> oui. Parce que j'ai reçu, euh, j'ai vraiment reçu beaucoup, beaucoup de messages. C'est vrai que euh, je suis souvent étonnée parce qu'il y a tellement de belles personnes éclairées. Enfin, vous avez la chance <rire> euh, d'avoir beaucoup de guides. Euh, alors, guides au sens propre et au sens figuré, mais... Euh, de très très belles personnes qui sont éveillées je trouve que vous êtes euh, vous êtes précurseur sur beaucoup beaucoup de choses ah, et, et donc je vous remercie aussi enfin en tout cas pour votre confiance euh, voilà j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages vraiment touchants euh, euh, et pourtant, enfin voilà, il y a aussi, euh, ça fait loin, euh, voilà, jusqu'en France, dans, dans le travail, on me demande souvent si je fais des formations en ligne. Ouais. Et, et non, je n'en fais pas, contre toute attente, parce que je privilégie aussi, enfin en tout cas, du peu la présence. Euh, pour moi, c'est super important. Ou si c'est formation en ligne, c'est aussi en direct comme ça où on peut ouais. vraiment communiquer ensemble. Parce que ça paraît essentiel, mais en même temps, voilà, enfin, quelle chance, mais quelle chance vous avez, euh, voilà, d'avoir autant de, de belles lumières. Euh, après, bah voilà, aussi en conséquence, de par chez vous, c'est aussi dans le sens pas cool non plus, quoi. Mmh. Euh, de par ce qui vous est posé, euh, voilà, plus au niveau étatique. Mais euh, oui, c'est ouais, la loi ouais, Exactement. On fait avec, là, mais oui, il y a certaines affaires, certaines choses qui sont plus euh, restreintes ici, là, au niveau de la tout de l'énergétique et tout ça, là, il y a des choses qu'on peut pas dire. Même euh, dire un soin, je peux pas dire un soin, je peux dire euh, une séance ou... Euh, ouais. Exact. Mais on, 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 on y travaille, on va en, envoyer nos bonnes ondes de passeur d'âme, là. <rire> et puis, euh, alors, partagez la vidéo. Plus vous allez partager, plus vous courez la chance de gagner mon livre, Les passeurs d'âme, euh, de, des éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, euh, au plaisir de vous revoir. Un grand merci à Valérie. C'était merveilleux de parler oui. avec toi merveilleux, merveilleux, c'était lumineux et j'adore ta passion continue comme ça, euh, tu es inspirante. Ok, merci. <rire> merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci.